barabara mtazamaji pili sasa tangu jopo kazi niliwa kufanyisho mtaala wa CBC kuanza kazi rasmi mbali wa kioni tofauti kuhusiana kujamaa mtu ulipo mtazamaji na shukrani kwa kuchagua kazi lakini kubwa zaidi kwa kututeua kama kitovu cha habari na za kuami ala wa nyingine nyingi kwanza kabisa Rais William Ruto awateua rasmi makatibu hamsini na moja maeneo ya bonde la ufa na kati ya kivuna pakubwa. Hakuna maji, watu wanaumia. Na within the displacement ambayo tunapata bado tunapigwa na wakora kutoka inti, kutoka county jirani. Hali ya taharuki imetanda katika mpaka wa Samburu Isiolo baada ya watu wawili kuuawa na wezi wa mifugo. Ukame unaendelea kuathiri wa Kenya. This is a consignment that is supposed to last for one month because each and every month we ensure that we send out uh, this uh, these consignments. Huku Wizara ya Elimu ikianza kutoa chakula cha msaada kwa wanafunzi maeneo yaliyoathirika kuhakikisha wanasalia shuleni. Majeshi ya Kenya yaelekea DRC kwa shughuli ya kulinda amani in pursuit of peace and the activation of the East African Community Regional Force to forestall conflict is therefore legitimate urgent and necessary. Huku Rais William Ruto akitoa wito wa ushirikiano kati ya mataifa ya wanachama wa EAC. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji mienyi wako Andrin Kilemi mwenzangu kwenye lugha ishara ni Catherine Simaloi. Rais William Ruto amewatau amewateua watu hamsini na mmoja ambao wanatarajiwa kuhudumu kwenye wizara mbalimbali mbali katika serikali yake ya Kenya kwanza kama makatibu orodha hii ya makatibu imewajumuisha makatibu wa kitambo pamoja na wanasiasa waliobwagwa kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti tisa miongoni mwao Nixon Korir na Jonathan Mweke na kama anavyoarifu Paul Kirobi wandani wa Ruto wamepata nafasi ya kuhudumu katika wizara hizi baada ya shughuli ya kuwasaili watu 585 waliokuwa wamemezea mate na fasi za makatibu katika serikali ya Kenya Kwanza mwezi uliopita Rais William Ruto hatimaye ameyataja majina ya watu na moja ambao wametui kwa jukumu la kuwasaidia mawaziri kutekeleza majukumu yao kati ya majina hayo ni makatibu waliokuwa kiudumu kwenye serikali ya Jubilee chini ya Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta akiwemo aliyekuwa katibu ugatuzi Julius Korir Korir ambaye amerejea kama katibu katika idara ya masuala ya baraza la mawaziri Katibu huyo atasaidiwa na Katibu Idara ya Ugatuzi Teresia Mbaika. Mbaika aliwahi kuhudumu kama Katibu wa Hazina Maendeleo ya Maeneo Bunge NGCDF. Makatibu wengine wa kitambo wanaotarajiwa kurejea ni aliyekuwa Katibu wa Idara ya Makazi Charles Hinga. Wandani wa Rais Ruto pamoja na wanasiasa waliobwaga kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti tisa pia wametajwa katika orodha hii akiwemo aliyekuwa mbunge wa Langata Nixon Korir ambaye ameteuliwa katika Wizara ya Ardhi pamoja na katibu wa elimu Belio Kipsang. Wengine ni aliyekuwa mgombea wa gavana Kitui Jonathan Mweke sasa akipewa nafasi katika Wizara ya Michezo. Majina tajika aliyochujwa kwenye orodha hiyo ni akiwemo kaimu mkurugenzi mkuu katika wizara ya afya Patrick Amoth. This appointment uh, the president has the prerogative to appoint whoever he wants. But we are we are making this brief statement to express our disillusionment to some extent and disappointment so that the constituents who sent us here and who supported our call to support the president on UDA party should know that we are for their interest unfortunately the the decision to make the final position does not rest with us ofisi iliyobuniwa na waziri mkuu inayoshughulikiwa na kinara wa NC Musalia Mudavadi itakuwa na makatibu wawili Estangero pamoja na Aurelia Rono akisimamia idara ya masuala ya bunge idara ya utalii inayoshughulikiwa na Penina Malonzo sasa atasaidiwa na John Olultua pamoja na Sylvia Nasenya so tunashukuru sana Hatujawahi kuwa na principal secretary watatu katika bungoma hii kwa hii miaka yote 
tangu Kenya ipate uhuru so iliyobaki si ni kuchapa kazi kibarua sasa ni kupiga jeki wizara hiyo ili kufanikisha maendeleo katika wizara tofauti tofauti Paul Kirobi TV47 Tazamaji baadhi ya wakenya wanapendekeza kuwa wanafunzi wa junior secondary wasalie katika shule za msingi huku wakidai kuwa ni wachanga mno kutangamana na wanafunzi wa sekondari haya yaliibuka katika vikao vya kukusanya maoni kuhusu mtaala wa umilisi wa CBC huku baadhi ya waliofika kutoa maoni yao wakipinga pendekezo la kufutilia mbali shule za sekondari za Bweni Silvia Nyongesa na uketo wa taarifa hiyo Baadhi ya wakenya na washikadau katika sekta elimu wametoa mapendekezo kuhusu namna ya kuboresha sekta hiyo. Maoni kuhusu mtaala wa umilisi CBC ukisheheni vikao hivyo katika maeneo mbalimbali nchini. Baadhi ya washikadau wanapendekeza kuwa kiwango cha chini cha sekondari almaarufu junior secondary kitekelezwe katika shule za msingi wakidai kwamba umri wa wanafunzi hao ni mdogo mno kujiunga na shule za upili na kwamba walimu wa shule za msingi wana uzoefu wa kushughulikia wanafunzi wenye umri huo. Junior secondary should be domiciled in primary school but the government should consider the issue of teaching sciences so that we have laboratories in primary because that is a major challenge. The teachers in our primary schools are well prepared to handle them. Swala lingine lililojitokeza kwenye vikao hivyo ni kuhusu uhamisho wa walimu. Wengi wakipinga hatua hiyo wakisema inawahangaisha walimu. Localization. It serves no purpose. We recommend that a road map be made for teachers who wish to work in areas of their catchment area be allowed pendekezo la kutupilia mbali shule za sekondari za Bweni limeibua hisia kinzani pia wengi wakisema pendekezo hilo litahitalafiana na utangamano wa wanafunzi kutoka maeneo tofauti nchini huku wasimamizi wa shule za wanafunzi wenye mahitaji maalum wakitaka serikali kuwaongezea rasilimali hata hivyo baadhi ya wakenya wamejitokeza kupinga vikali shughuli ya jopo kazi hilo wakiitaja kama ubadhirifu wa pesa za umma bila matumaini ya kuleta mabadiliko yoyote na badala ya kupoteza pesa za hili jopo zile pesa za hili jopo wasaidie wale watoto maskini wanaokwenda university hizi pesa ambazo zitatumika kwa jopo ni pesa nyingine zitapotea hizi Silvia Nyongesa TV 47 na wanajeshi wa Kenya wanatarajiwa kuelekea Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kulisaidia jeshi la Kongo kupambana na ugaidi. Rais William Ruto ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya amezindua rasmi kikosi cha jeshi la Kenya ambalo litaelekea katika taifa la DRC haswa eneo la mashariki kudumisha amani chini ya mwavuli wa kikosi cha jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mwige William na taarifa hiyo katika kambi ya jeshi Mbakasi Nairobi Rais William Ruto ambaye ni amri jeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya alimkabidhi bendera ya Kenya Brigadia Jeff Nyaga ambaye ni kamanda wa kikosi cha jeshi la Kenya kinachoelekea maeneo ya Goma katika mkoa wa Kivu mashariki mwa taifa la DRC ili kushirikiana na jeshi la taifa hilo kurejesha utulivu Kikosi hicho kilipokea bendera hiyo kwa nyimbo na vifijo aina ya kijeshi isharatosha wako tayari kwa jukumu lililo mbele yao. Kikosi cha Kenya kitaungana na vikosi vingine vya jeshi kutoka mataifa ya Uganda, Sudan Kusini, Burundi na Rwanda chini ya mwavuli wa jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki. The deployment of a regional force in pursuit of peace and the activation of the East African community regional force to forestall conflict is therefore legitimate hicho ndicho kikosi cha kwanza rais ruto kulituma kwenye misheni ya nje ya taifa mpango huu ulidhinishwa na viongozi wa mataifa ya ESC tarehe 22 Julai mwaka 2022 ili kusaidia kurejesha amani na utulivu katika maeneo yaliyoathirika na mashambulizi ya mara kwa mara DRC and it is our responsibility to confront criminals terrorists and all negative elements including armed groups that terrorize our region 
Rais Ruto aidha ametoa wito wa ushirikiano kwa mataifa yaliyo katika jumu ya Afrika Mashariki kuhakikisha amani ya kudumu katika eneo hilo lenye utajiri wa madini. Vikosi vya majeshi vya jumu ya Afrika Mashariki vinaelekea nchini DRC miezi michache baada ya taifa hilo kujiunga na jumu ya Afrika Mashariki. DRC ilijiunga na EAC miezi saba iliyopita. Machafuko yalianza kushuhudiwa nchini DRC mwishoni mwa miaka ya tisini huku juhudi za vikosi kadhaa vya kulinda amani vilivyotumwa eneo hilo vikikosa kuzaa matunda. Mwige William TV 47 Tazamaji Wizara ya Elimu imewahakikishia wakenya kuwa serikali itatoa chakula cha msaada kwa wanafunzi walio katika shule zilizoko maeneo yaliyoathirika na ukame kuhakikisha wanafunzi hao wanasalia shuleni. Waziri wa Elimu Ezekiel Machogi, Machogo Kunradhi anasema mpango huo utawafaidi zaidi ya watoto milioni mbili. Sharon Baranga na maelezo zaidi. Eneo la Ganze kaunti ya Kilifi limeathirika na ukame. Hali hii imewaathiri wanafunzi hususan walio katika darasa za chekechea katika shule ya msingi ya Petangua. Wengi wao hulala njaa nao wanaishi kwa kula matunda wanayotoa msituni. Nimetumwa pesa za fee, nimetumwa pesa za kalamu, nimetumwa hivi lakini changamoto ni kali. CBC basi ah tunapenda kama itawezekani serikali yaondoe CBC. Kwa sababu ah. Kwa sababu ah. Changamoto. Kukula huna. Tena inawezekana utoe pesa upeleke. Sasa hiyo pesa itapata wapi? Serikali imeanza mpango wa kusambaza vyakula vya msaada katika shule zilizo kwenye maeneo yaliyoathirika na ukame pamoja na mitaa ya mabanda. We are dispatching 4,313 metric tons of rice. We are also dispatching 1,000 150 metric tons of beans 147 metric tons of vegetable oil we are also dispatching 57 metric tons of salt vyakula hivi vinavyoanza kusafirishwa hii leo vitawafikia wanafunzi hao hapo kesho na watazila kwa mwezi mmoja this is a consignment that is supposed to last for one month because each and every month We ensure that we send out uh, these, uh, these consignments and each and every month we don't want any one of our pupils to miss coming to school uh, in the pretext that there was no food uh, because the government is going to be very regular in the supply of food. Zaidi ya kaunti 30 humu nchini zimathirika na ukame. Katika baadhi ya kaunti hizi watoto wameacha kwenda shule kutokana na njaa. The number that we are catering for as of now is 2000 million uh, 500 uh, school going children all over the country. We are also covering informal settlements and the slums apart from the 26 counties that we are we are covering as of now. Mamlaka ya kudhibiti ukame nchini inasema zaidi ya watu milioni nne wanahitaji chakula cha msaada kutokana na hali ya ukame inayoendelea kushuhudiwa nchini. Sharon Baranga TV 47. Tuzamie masuala ya afya sasa ambapo visa vya corona vinazidi kuongezeka kwa takriban wiki moja sasa kuidadi ya maambukizi ikifikia asilimia tisa nukta tano. na kama anavyoarifu mwanahabari wetu wa masuala ya afya Elizabeth Atieno ongezeko hili limeshuhudiwa takriban siku mbili tu tangu waziri wa sasa wa afya daktari Susan Wafula kushika hatamu katika wizara hiyo ni janga lililoathiri pakubwa sekta ya afya ulimwenguni tangu kuchipuka kwake mwezi wa Novemba mwaka 2019 maisha ya watu na uchumi wa mataifa mbalimbali yaliathirika pakubwa na janga la corona na sasa huenda hali hii ikawa mbaya zaidi kwani idadi ya maambukizi inazidi kuongezeka kufikia siku ya Jumanne tarehe moja mwezi huu kiwango cha maambukizi kilifikia asilimia tisa nukta tano baada ya watu mia moja na sita kuambukizwa virusi hivyo kutokana na sampuli elfu moja mia moja kumi na tatu humu nchini idadi ya jumla ya maambukizi nchini imefika 1339253 huku idadi ya jumla ya maambukizi ikiwa milioni 
na idadi ya jumla ya vifo sasa ikiwa 5678 Siku ya Jumatatu idadi ya maambukizi ilikuwa 7.5 baada ya visa 34 kunakiliwa kutokana na sampuli 452. Tangu mchamko wa virusi vya corona chanjo ilisemekana kuwa suluhu dhabiti katika kudhibiti msambao wa virusi hivyo. Na sasa kituo kuzuia magonjwa barani Afrika Afrika CDC na shirika la Kenya Red Cross zimeungana katika kampeni ya kutoa chanjo katika kaunti ya Kilifi. Kampeni hiyo itawahusisha wahudumu wa afya waliojitolea katika jamii ambao watazuru nyumba baada ya nyumba ili kutoa hamasisho kuhusu umuhimu wa chanjo. Kufikia sasa taifa la Kenya limechanja watu milioni 9.2 kikamilifu huku watu milioni 2.1 wakipata angalau dozi moja pekee. Huku wa Kenya milioni 1.5 wakipata chanjo ya tatu almarufu booster dose. Elizabeth Atieno TV 47 Tazamaji kwa taarifa hiyo ya Elizabeth Atieno tunapunga unyonyo kidogo tunaelekea madukani lakini siende mbali tukirejea tunarejea na taarifa zaidi You are watching TV 47 oh, of untold stories things zima come in small packages kwa hivyo usiwatch tu shika inayokufa bring it to life by youtube shorts with safari com ndani ya game bigger your story shorter is now better na youtube shorts njia mpya ya kuenjoy music comedy sports trends and more in short dandia trend imba ngoma yako shorter is better when you are go get up and you look too cool You don't need no sweater. Bump kana shots kila siku. Check stories a killer kiss. Ka wanti bina tenbo. They'll stop five more for. Now you can watch and create YouTube short videos on Kenya's fastest and most reliable network. I want to take this moment to thank Kenyans for their peaceful elections. Thank you for embracing peace to be the way allow me also to take this moment to appreciate the religious leadership and the leaders of faith who really worked tirelessly to make sure that uh, we embrace peace and as a country they preached peace may god bless our religious leaders thank you so very much sona moja imetengenezwa kwa njia speciali ili kupambana na maumivu kwa haraka Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja kitulizo kamili. Maumivu ya kizidi pata ushauri wa daktari. You are watching TV 47. The home of untold stories. tena mtazamaji shukrani na kwa kuzidi kufuatilia runinga hii inayokuwa kwa kasi tena zaidi unatazama taarifa za upeo wa TV47 karibu tena nizidi kukutaarifu hali ya taharuki imetanda katika mpaka wa kaunti za Samburu na Isiolo baada ya watu wawili kufariki baada ya wezi wa mifugo kushambulia eneo hilo wezi wa mifugo wanadaiwa kuwashambulia wakazi eneo hilo walipokuwa kipeleka mifugo wao kutafuta lishe na kama anavyoarifu Andrew Juma viongozi wa eneo hilo wamewalaumu maafisa wa polisi Hali ya taharuki imetanda katika eneo hili la Lolesia kwenye mpaka wa kaunti ya Samburu na Isiolo kutokana na mauaji ya watu wawili huku wengine watatu wakijeruhiwa Kuja wakachukua mbusi wakaua watu Tunatoroka tuko na shida shida ya mali mali inakufa na njaa inakula watu 
tukatoroka hapo na kuja tunawa tu msituni na tafuta tu mali watu samali waliishi unawa hapo bara tu msipate boma na watoto wengi Wizi wa mifugo katika eneo hili umechangiwa pakubwa na ukosefu wa chakula na maji kwa mifugo. Siko njaa kila kitu. Na watu yuko njaa, mali yuko njaa. Kwa shida mingi sana sisi Samburu. Sisi natoroka kwa sababu adui na fukusa sisi. Na nafikiri nafikiri ni, ni, ni mambo ya polisi. Na ni polisi wameshukua hiyo mali na wengine sasa wao wenye hiyo mali wanakaa bila kitu ngini yote ya kutegemea. Uh, Profesa Mwishimi wa Kindiki. Sasa hani munimeisha. Wewe ndio waziri. Tungependa kukuomba kama viongozi wa Samburu. Utoke kule Nairobi. Ukuje uone ile shida watu wa Samburu County wanapitia. Serikali hata hivyo inendele na mpango usambazaji wa chakula cha msaada katika maeneo kame ya inchi kama njia moja ya kukabiliana na ukame. Hakuna maji watu wanaumia na within the displacement ambayo tunapata bado tunapigwa na wakora kutoka inchi kutoka county jirani. Kwa hivyo sisi tunasema kama viongozi sisi ni watu nataka amani watu wetu waishi na amani lakini lazima amani ipatikane katika kila county. Andrew Juma TV 47 Samburu tuelekee Nyeri ambapo wafanyabiashara wa nguo za mitumba katika kaunti ya Nyeri sasa wanaitaka serikali ya Kenya kwanza kutupilia mbali biashara hiyo hii ni baada ya kauli ya waziri wa biashara Moses Kuria alipodokeza kuwa serikali ina mipango ya kukomesha uagizaji wa bidhaa hizo kutoka ng'ambo wa wafanyabiashara hao wamepinga vikali kauli hiyo wakisema kuwa mitumba ndio biashara wanayotegemea Olo Hores na uketo wa taarifa hiyo Soko la Kamkunji katikati mwa mji wa Nyeri linawafanya biashara takriban 700 wanauza nguo reja reja za aina ya mitumba Wengi wakionekana kugadhabishwa na kauli ya waziri wa biashara Moses Kuria ambaye anapendekeza uuzaji wa nguo za mitumba nchini kupigwa marufuku na sasa wanamtaka Rais William Ruto kuweka hadi alizotoa wakati wa kampeni zake kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wa bidhaa hizo wanalindwa. Hata ikiwa wanasema nguo ziwache hakuna wakati wametupe time. Wanakuja hivi hivi tu wanatuwabia. Tunakumbuka Laila alisema hiyo maneno tu. Na mambo watu wali hawakuwa wamefurahi. Sasa tume tuko na serikali ingine. Na wanarudia hiyo maneno tu ya Laila. Na hiyo Laila ndiyo alifanya atachaguliwe na watu. Sasa hii mkuri ya mambo amesema ati nguo za mtuba hazitakuja hapa hapo tumekataa kabisa. Wameitaka serikali ya Kenya kusitisha mipango yoyote itakayosimamisha pochi la kipato chao. What we are requesting our new government is wajaribu sana watafute njia nyingine ya kuleta job lakini kujaribu mambo ya kumaliza mtumba italeta bara hizi itaingia mambo mengi itaingia mambo mengi itaingia watu wengi wanategemea mambo ya mtumba sana baadhi yao wanasema wamekuwa kitegemea biashara hii kwa miaka mingi na itakuwa vigumu kwao kupata mtaji wa kuanzisha biashara nyingine sasa sisi hatuna imani na UDA ju walituambia mtumba haitaisha. Sasa hii tuk, tuliwavutia tukiwa na imani tutauza nguo za mtumba. Sasa hii wametugeuka wamesema mtumba haitaisha. Sisi hatuna imani tena na UDA. Sasa wanahofia kuwa hali yao ya maisha huenda ikadorora iwapo serikali itatekeleza mapendekezo ya waziri Moses Kuria. Sasa mi nimeshangazwa na hilo jambo na sijafurahia hata kidogo na wakaji wa hapa wajafurahia na tunataka Minister of Trade Atuambie kwa nini amefikiria hivyo na atuambie kwa nini hilo wazo lilimkujia tu hivyo na nataka kutumaliza kwa nini juu hiyo ni kumaliza watu wadogo Olo Hores TV 47 kutoka kaunti ya Nyeri Kenya hii leo iliungana na ulimwengu kuadhimisha siku ya kupinga thulma dhidi ya wanahabari huku wanahabari waliopitia thulma humo nchini wakitoa wito kwa washikadau katika sekta hiyo kuwahakikishia usalama wao Collins Lusweti na maelezo zaidi Takwimu ambazo zilikusanywa na shirika la umoja wa mataifa la UNESCO kati ya mwaka 2006 na mwaka 2020 zinaashiria kwa wanahabari 1200 wameuawa katika mazingira ya tatanishi huku katika visa tisa kati ya kumi wa usika wakiepuka mkono wa sheria 
Kadhalika takwimu hizo zinadokeza kwa asilimia sabina tatu ya wanahabari wanawake wamenyanyaso na kupokea vitisho mitandaoni. Kwa personally as a journalist I have pass through na nimepitia hiyo harassment ya mapolisi and this happened at a time when i tried covering a story uh, during you know a time when the saudi arabian wars were really heated up kwa hivyo ni kitu ambacho kiliniudhi sana wanahabari nchini ambao wamejipata katika hali ya hudhulumiwa wametaja dhuluma hizi kuwa kero kubwa ishi tumepitia changamoto nyingi mwaka 2018 nimekwenda kufanya taarifa kuhusu na mambo ya utalii kwenye ziwa turkana tukao tumepigwa na watu tukavamiwa na watu kwa dhana kwamba sisi tunaandika taarifa ambayo huenda e, kwamba inakisia kuleta picha mbaya kwa jamii. Katika kaunti ya Turkana mwandishi wa habari hachapokelewa vizuri kwa sababu kana kwamba watu hawachelimishwa kuhusu kazi ya mwandishi wa habari. Katika juhudi za kumaliza dhulma hizi wadau wamekutana leo kutafuta mbinu za kuhakikisha uhuru wa wanahabari kujieleza nchini mwenyekiti wa kamati ya bunge kuhusu habari mawasiliano na teknolojia John Kiarie na mwenzake katika baraza la magavana Wesley Rotich wame hapa kutengeneza mazingira mwafaka kuhakikisha usalama wa wanahabari we have to start with the prevention we have to go into the protection and where necessary prosecution has to happen and these offenders have to come to have to be brought to book Idara ya polisi pia ambayo imekuwa ikishtumiwa vikali kwa kuwanyanyasa wanahabari wanapotekeleza majukumu yao imeahidi kushirikiana na wadau katika sekta ya habari kuboresha mazingira ya kufanyia kazi kwa wanahabari. Nchini Kenya wadau wamekongamana hapa jijini Nairobi leo kuhakikisha kwamba wanatengeneza mazingira mwafaka, mazingira faafu ya kumwezesha mwanahabari kutekeleza majukumu yake katika mazingira ambayo ni salama na kuweza kupitisha ujumbe na habari kwa mwananchi wa kawaida katika njia ambayo ni mwafaka. Collins Lusweti TV47 Na michezoni ni kwamba timu ya taifa ya kinadada ya raga ya wachezaji watano kila upande Kenya Lionesses wamejikatia tiketi baada ya kuandikisha ushindi wa alama 23 kwa tatu dhidi ya Uganda Lady Crane uwanjani wa Mukulukulu Kampala. Hii ni baada ya kuandikisha ushindi wa alama 36 kwa 17 dhidi ya Zambia kocha Dennis Mwanja alifanya mabadiliko na kumuanzisha Natasha Emali Lionesses ilifunga ukurasa wa mabao ndani ya dakika 12 kupitia mchezaji Anne Goret Goret aliongeza alama kupitia penalti katika dakika ya 22 na ya Grace Adhiambo akafunga penalti katika dakika ya 47 Charlotte Mudola akifungia Crane's dakika nne baadaye huku Rose Otieno akifungia try ya mwisho na kuhakikishia shujaa ushindi wa alama 23 kwa tatu na kufuzu kwenye kombe la dunia Na mtazamaji kwa taarifa hiyo ya